ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സജിൽ സ്റ്റെക് സെന്റർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് സോ ആദ്യമായി നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അഥവാ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം യൂട്യൂബിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഏത് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും ചെയ്തപോലെ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺ ആണ് ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മൈ ചാനൽ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ചാനൽ നെയിമ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് ആനിമേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചാനലിനെയും ആകെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് ചാനൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് നെയിമും ഇത് ലാസ്റ്റ് നെയിമും ആയിരിക്കും ചാനലിൻ്റെ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചാനൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലാങ്ക് ചാനൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കസ്റ്റമൈസ് ചാനൽ എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഡാഷ് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഗോയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ തന്നെ അപ്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ പോലെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടും എഡിറ്റ് ചാനൽ ഐക്കൺ യുവർ ചാനൽ ഐക്കൺ കംസ് ഫ്രം യുവർ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ചേഞ്ചസ് മെ ടേക്ക് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ടു ഷോ ഓൺ യുവർ ചാനൽ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജി പ്ലസ് അക്കൗണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും സോ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഗോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ യൂട്യൂബിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈ ചാനൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അത് അതായത് ഈ ചാനൽ നമ്മളൊരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഗൂഗിൾ പ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും ആ ചാനലിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ പോലെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ അപ്പിയർ ആവുള്ളൂ സോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഈ പെൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് ദെൻ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇതാണ് ചാനൽ ആർട്ട് ചാനൽ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കവർ പേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ യൂട്യൂബിനും ഒരു കവർ പേജ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ചാനൽ ആർട്ടിൽ വരുന്നത് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ചാനലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സൈസ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജസിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചാനൽ ആർട്ട് സൈസ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ ഈ സൈസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചാനലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപ
എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അബൌട്ട് പേജിലുള്ളത് ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്ലോഡ് എ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്ലോഡ് വീഡിയോ ഓർ ഗോ ലൈവ് അപ്ലോഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഗോ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഫാൻസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ ടാഗ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കീവേഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തുള്ള വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ആയ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സജിൽ സ്റ്റെക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചാനലാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓക്കെ ഇത് പുതിയ ചാനലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ മൊത്തം വീഡിയോസ് കാണാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യൂ ചാനൽ എന്ന ഈ ടാബിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലയൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലോഗോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഇതായിരിക്കും ആ കവർ പേജ് ഇത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ പ്രസ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കമൻസും ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത റിപ്ലൈയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ ബാഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് ചാനൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മോണിറ്റൈസേഷൻ ഇതിൽ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടില്ല നോട്ട് എനേബിൾഡ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ യൂട്യൂബ് പുതിയ റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ നാലായിരം വാച്ച് ഹവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം മിനിമം ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയേ ആയിട്ടുള്ളൂ പുതിയ ചാനൽ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതായത് അതുപോലെ തന്നെ നാലായിരം വാച്ച് ഹവേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു എൻ്റെ ഒരു ചാനൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു വാച്ച് ഹവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ചാനൽ അണ്ടർ റിവ്യൂ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചാനൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ കവർ പേജ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ പേജ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈൽ ഇമേജ് പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചാനൽ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ
താഴെ വരില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഫ്രണ്ട് പേജ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വാച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോസ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്ലേ ലിസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും താഴെ ഇതെല്ലാം ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് 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 ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും താഴെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിൽ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കംതേശ്യ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷെ അതിന് ബന്ധമുള്ള അതിന് ബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഏണിങ് മെത്തേഡ്സ് ടിപ്സ് എല്ലാം ഈ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ചാനൽ ക്രിയേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആയി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ